Hello everyone. So please let me know that whether I am audible and visible enough or not. Please let me know through comment section. I don't know whether comments are visible or not. Okay, so let's get started with the day. So here we are going to talk about the things. So let the people join and then we will start. Hello everyone, I welcome you all in this live class on Unacademy and uh, this, uh, in this platform. So let's get started with the uh, thing. So here myself Rahul and I'm an educator at, at Unacademy as you can see over here. So here uh, we are going to talk about the contribution of Harvard Simon in field of public administration. So we are going to talk about all the aspects with respect to public administration as far as uh, this uh, Harvard Simon is concerned. Okay. So first of all, you can follow me on Unacademy in order to access 200 plus lessons on my profile. So there are around 200 plus lessons available on my profile. You can follow me on Unacademy. These lessons are freely available on my profile. You can simply follow me in order to get the alert with respect to those uh, lessons. You can, If you follow me, you will get access to those lessons. Okay. So let's get started. The course you can follow on Unacademy. So in this lesson, we are going to talk about here in this class in this live special class we are going to talk about the contribution of Herbert Simon so Herbert Simon ke jo bhi contribution hai, we are going to talk about in this particular class so first of all in the roadmap that how we are going to proceed so uh, first of all we should have the roadmap in our mind that how we are going to study something okay so here in this particular scenario we are going to start with the background of the things okay so uh, okay so let's understand the things okay hello everyone so contribution of Herbert Simon so first of all we will try to analyze the things okay this is the one hour class this is the one hour special live class. So I'm going to talk about the Harvard Simon from uh, scratch to advanced level. All the things will be covered by me in this special live class. Okay. So first of all, how we are going to proceed? What is the roadmap? First of all, we will cover the background of this thinker called Harvard Simon. We will cover the background of Harvard Simon and then we will cover the introduction as far as the Harvard Simon is concerned. We will also cover the introduction. Then we will cover the concept of administrative science okay administrative science basically means that uh, the concept in which uh, means what is administrative science as far as the ideas of Herbert Simons okay so Herbert Simon ne administrative science ke mein kya kaha tha? we will cover that thing as well okay we will cover this thing that what Herbert Simon actually talk about this uh, concept of uh, administrative science and then we will talk about decision making as well decision making it is one of the most important thing with respect to Herbert Simon to decision making ke mein bhi padenge, and then we will cover the concept of authority and criticism of classical theory you have to understand that dono log ho chahe Herbert Simon ho ya fir, uh, jo purane thinker the jo Chester Bernard hai Herbert Simon ke pehle dono logon ne Herbert Simon aur Chester Bernard ne decision making aur authority ki baat to kahi hai but at the same time thoda sa antar hai theek hai decision making ke bare mein Herbert Simon ne zyada kaha hai aur Bernard ne authority ke bare mein zyada kaha hai lekin kaha dono ne hai theek hai to bas ye hai kisi ne kam kaha hai kisi ne uske bare mein zyada kaha hai to jab pioneer ki baat aati hai jab specialization ki baat aati hai so you have to relate Herbert Simon with decision making whereas you have to relate the previous thinker that is the previous thinker was Chester Bernard. Chester Bernard with authority with acceptance theory of authority but as far as this Herbert Simon is concerned you have to relate him with the uh, concept of decision making. So these are the ways. What broad topics are administrative science? Padhenge? behavior and decision making padenge and then we will also cover the authority okay so this is the roadmap that we are going to start and let's get started so background mein kya samajhna hai what you need to understand in the background 
Okay, so Simon uh, was associated with several public organizations, including Bureau of Budget, American Social Science Research Council, President Council Advisory Committee, and likewise. Okay, so ऐसी बहुत सारी organization से वो जुड़े हुए थे. ठीक है तो पहला तरीका क्या है पढ़ने का कि बैकग्राउंड क्या था कि वो किससे जुड़े हुए थे तो जब हम बात करते हैं कि हर्बर्ट साइमन इन चीजों से जुड़े हुए हैं पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और इन सभी चीजों से जुड़े हुए हैं देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट ही वाज द पर्सन हु हैव द यू कैन से जिसने घाट घाट का पानी पिया है हिंदी में बोलते हैं ना घाट घाट का पानी पीना ओके बिकॉज ही हैज द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट आइडियाज ओके तो बैकग्राउंड में ये चीज आपको समझनी चाहिए ही वॉज एसोसिएटेड विद द सेबरल अदर गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक साइकोलॉजी सोशियोलॉजी कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट फिलोसफी ठीक है तो ऐसा ऐसा आपको देखने को मिलेगा जब आप बुक में पढ़ोगे जब आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की बुक खोलोगे यू विल फाइंड दैट ही वाज एसोसिएटेड विद सेबरल अदर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लाइक प्रोफेशनल एसोसिएशन अब देख लो अब आप देखो इसको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो ही वॉज रिलेटेड विद पॉलिटिकल साइंस ही वॉज ऑल्सो रिलेटेड विद इकोनॉमिक्स ही वॉज ऑल्सो रिलेटेड विद साइकोलॉजी ही वॉज ऑल्सो रिलेटेड विद कंप्यूटर साइंस ठीक है तो अब आप बिल्कुल कहोगे कह रहे ये क्या है मतलब एक कोई बंदा ऐसे कैसे कर सकता है बट दिस वॉज द सीनेरियो इन द एटीन century in the 19th century people were यू कैन से दे वर मोर ऑफ द जनरलाइज इन नेचर ओके तो वो एक स्पेशलाइज नहीं होते थे जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यू विल गोइंग टू बिकम अ जनरलाइज पर्सन ओके यू हैव टू स्टडी हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी सोशल साइंस ओके करंट अफेयर्स एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द थिंग्स ओके कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द थिंग्स कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द थिंग्स सो दिस इज वॉट वी नीड टू डू दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हेयर सो ही वॉज ऑल्सो रिलेटेड विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ओवर हेयर एंड apart from that for his pioneering program research on decision making process with economics organization he also received a a nobel prize in in economics in 1978 so he was an important person this is something that you have to understand over here okay and apart from that let's understand so this is all about background to so background mein jaldi se agar summarize karna ho jo hum pad rahe hain jo hum main bata raha hu background mein kya tha ek generalized person the ek specialized person nahi the he was belonging to the political science organization management psychology sociology computer science jaise hum log एजुकेटर एन एकेडमी वाले हर जगह जगह पढ़ाते रहते हैं ना कोई हिस्ट्री भी पढ़ाता है वही बंदा ज्योग्राफी पढ़ाएगा फिर वही पॉलिटी पढ़ाएगा वही इकोनॉमी पढ़ाएगा एज फार एज यू कैन रिलेटेड विद यूपीएससी सी एस सी एस्पिरेंट पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं ना क्या आ जाता है कि वट एवर इज देयर अंडर द सन यू हैव टू स्टडी वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ठीक है तो ये सब कहा जाता है ना तो आई ए एस एक जर्नलिस्ट बन जाते हैं बिल्कुल इसी तरीके की चीजें होती हैं और इकोनॉमिक्स में इनको ये मिला हुआ था तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंट्रोडक्शन सो लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन सो बैकग्राउंड हमने देख लिया अब देखते हैं थोड़े से उनके बारे में तो पॉलीमैथिक इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे कैसे इंटेलेक्चुअल थे पॉलीमैथिक ठीक है तो मतलब पॉली माने मैनी तो बहुत सारे तरीकों का मतलब वही मैंने अभी बोला ना घाट घाट का पानी पिया था ठीक है तो वही चीज है पॉलीमैथिक इंटेलेक्चुअल हर्वर्ट साइमन कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बीन पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इन द फील्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ही वॉज रिलेटेड विद डिफरेंट एस्पेक्ट लाइक अथॉरिटी अथॉरिटी में भी इंपॉर्टेंट थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में भी थे बट हमेशा एक चीज कहता हूं कि जो थिंकर्स हैं यू हैव टू रिलेट विद वन कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अब्राहम मैसलो पढ़ेंगे देन यू हैव टू रिलेट हिम विद द मोटिवेशन जब हम पढ़ेंगे कोई और थिंकर जब हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक हर्जवर यू हैव टू रिलेट हिम विद द मोटिवेशन जब हम एम पी फॉलेट की बात करेंगे यू हैव टू रिलेट हर विद द कंफ्लिक्ट यू हैव टू रिलेट हर विद द पावर पावर विद यू हैव टू रिलेट हर विद द सिचुएशनल लीडरशिप सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू सिमिलरली वेन इट कम्स टू हरवर्ट साइमन आपको रिलेट करना है इस पर्सनैलिटी को इस महान पर्सनैलिटी को इस इनको आपको रिलेट करना है डिसीजन मेकिंग से तो हर्बर्ट साइमन से शुरू करने का रीजन आज ये भी आप लोग सोच रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग और हर्बर्ट साइमन से क्यों शुरू किया बिकॉज इट इज मोर ऑफ द बिहेवियरल थिंग ठीक है तो अभी तक क्लासिकल और जो भी है वी विल कवर दीज थिंग्स इन शॉर्ट वाइल्ड ठीक है धीरे धीरे करेंगे बट 
एज यू कैन से दिस इज समथिंग विच यू कैन रिलेट विद द करंट अफेयर ठीक है क्लासिकल अब भी अभी मैं क्लासिकल पढ़ाता तो वो आप रिलेट नहीं कर पाते बिकॉज इट इज समथिंग दैट यू कैन रिलेट विद द यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक पुराना मैंने लेसन भी इस पे बनाया हुआ है ठीक है प्लेटफॉर्म पर यहीं पर कि वहां पर मैंने ये बताया कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम हाउ कैन यू रिलेट यूनिवर्सल बेसिक इनकम विद द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड ऑल सो इट इज मोर यू कैन से बेनिफिशियल इफ यू एनालाइज द थिंग्स फ्रॉम द परस्पेक्ट दिस थिंग ओके तो इस वजह से ठीक है अदरवाइज क्लासिकल में फिर वही चीजें हो जाती हैं वो पढ़ पढ़ के फिर बाद में कह दोगे कि इसका कोई यूज नहीं है ना दैट्स वाई एंड ही इज कंसिडर्ड अ फाउंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है अब मतलब गाना गाऊ तभी समझ में आएगा याद कर लो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू कैन रिलेट हिम विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कल ही बजट आया हुआ है बजट में क्या पूछा गया था क्या आया था कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेंगे आगे आने वाले ईयर में बिकॉज वॉट इज द रीजन कि हमारी जो स्किल है जो हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं वो कौन सी करते हैं वही वाली जो नॉर्मल पढ़ाई लिखाई वाली है ना और वैसी जॉब आज तक आज के टाइम में नहीं रही है अब आप पूछ आप पूछ रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे लिंक कर सकते हो वी विल कवर दिस थिंग क्योंकि अल्टीमेटली उनको हम जीपीएस से भी कनेक्ट कर सकते हैं वी कैन रिलेट हिम विद द जीपीएस जीपीएस है ना जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम तो इस पर भी हम रिलेट कर सकते हैं हम अभी देखेंगे ये सब चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम उन्हें रिलेट कर सकते हैं बिकॉज ही वॉज टॉकिंग अबाउट द ब्रॉडर पिक्चर एंड स्मॉलर पिक्चर ठीक है तो ये सब चीजें हम देखेंगे कैसे वो हम उनको रिलेट कर सकते हैं क्रिएटर ऑफ थिंकिंग मशीन एज वेल और एक सेंट्रल फिगर थे साइकोलॉजी में हमने देख लिया अलग अलग तरीकों से जुड़े हुए थे कंप्यूटर मॉडल और इस तरीके हर तरीके से उन्होंने मतलब हर तरीके का उनका एनालिसिस रहा था ये उनका इंट्रोडक्शन है वी विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स इन द शॉर्ट वाइल तो धैर्य बनाए रखें और धक्का मुक्की ना करें सबको लाइन से एक तरीके से पढ़ाई मिलेगी ठीक है ऑन अ लाइट एंड नोट हिज फाइवनियरिंग स्टडीज ऑन डिसीजन मेकिंग लेड हिम टू डेवलप अ थियरी ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग यू हैव टू रिलेट डिसीजन मेकिंग विद द डिफरेंट मॉडल्स यू कैन वॉच माई क्रेस कोर्स ऑन पवेड ऑप्शनल वहां पर मैंने बहुत सारे मॉडल बताए हैं यहाँ तो सिर्फ बाउंडेड पढ़ेंगे वहां पर मैंने एक एडजियोनी का जो मिक्सड स्कैनिंग मॉडल है उसे भी बताया है और एक जो लिंडब्लम्स थे लिंडब्लम्स का एक मॉडल था दैट वाज नोन एज इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ इंक्रीमेंटलिज्म उसको भी पढ़ाया है और मैंने वहां पर बहुत सारे मॉडल्स पढ़ाए हैं डिसीजन मेकिंग में तो यू कैन कंसिडर वाचिंग दैट कोर्स एज वेल ठीक है क्योंकि अभी सिर्फ हम लोग डिसीजन मेकिंग पर पढ़ेंगे ओके सो लेट्स स्टार्ट विद एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस अब मैंने अभी बताया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे मैंने अभी अब एक पिक्चर बताई थी आपके सामने की एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे अथॉरिटी पढ़ेंगे और हम उसको बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल से लिंक करेंगे चार चीजें हम पढ़ेंगे एक घंटे में आराम से धीरे धीरे फोर फोर थिंग्स वी आर गोइंग टू यस जो आप मतलब यहाँ पर आपको जो समझ में आ रहा होगा वो यही होगा बिल्कुल सही है कि बाउंडेड रेशनैलिटी इसी वजह से कि रेशनैलिटी बाउंडेड नहीं होती है देर आर सर्टेन बाउंडेशन वी विल कवर ऑल दीज थिंग्स सो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस फर्स्ट ऑफ ऑल साइमन साउथ टू डेवलप अ साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अनलाइक क्लासिकल थिंकर्स मेड ह्यूमन डिसीजन मेकिंग एज द सेंट्रल थीम ऑफ ऑल थ्रू आउट इज लाइफ ओके सो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है सो ही वॉज टॉकिंग अबाउट साइंस बट एट द सेम टाइम ही वॉज टॉकिंग अबाउट द डिसीजन मेकिंग एट द सेंट्रल लेवल ठीक है तो उन्होंने बातें तो बहुत सारी करी है ना साइंस की बातें करी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की बट एट द सेम टाइम कंसर्न जो था चीफ कंसर्न है ना जो बिल्कुल जिसके अराउंड सब कुछ है वो क्या है व्हाट दिस इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग सो ही मेक ऑल दीज थिंग्स बट एट द सेम टाइम ह्यूमन डिसीजन मेकिंग और सेंट्रल थीम जो था उनकी स्टडीज का वो क्या था दैट वाज नथिंग बट द साइंस दिस डिसीजन मेकिंग ह्यूमन डिसीजन मेकिंग तो साइंस को यहां पर डिसीजन मेकिंग से रिलेट करना है सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बुड्रो विल्सन थोड़ा सा मतलब कंपेयरिंग और ट्विस्टिंग हो जाए है ना अदरवाइज मजा नहीं आएगा ना पढ़ने में सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हेयर कि बुड्रो विल्सन ने भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की बात की थी ठीक है डब्ल्यू 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 वाले बुड्रो विल्सन उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की बात की थी बट ही वॉज मोर ऑफ यू कैन से टॉकिंग अबाउट क्लासिकल साइंसेज ठीक है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच बट here we are getting the woodrow wilson who is specifically talking about the 
ह्यूमन डिसीजन मेकिंग एज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टडीज ठीक है जो जो भी पढ़ रहे हो बीच में रख दो डिसीजन मेकिंग फिर पढ़ते रहो फिर कहीं पे जाओ फॉर एग्जाम्पल जैसे न जैसे गाय होती है भैंस होती है बकरी होती है ना ऐसे जानवर होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स तो उनको क्या करते हैं एक रस्सी से बांध दिया है ना जैसे ये बांध दिया एक रस्सी लिया हमने ऐसे और बांध दिया वहां पर तो हम क्या कर रहे हैं हम उसका एक सेंट्रल कंसर्न कह रहे हैं कि ये जहाँ ये तुम हो यहाँ बंधे हुए हो और दिस इज समथिंग वेर यू हैव टू यू हैव टू आप कहीं जाओ लेकिन इसके आसपास ही रहोगे ठीक है बिकॉज यू आर यू आर बाइंडेड विद दैट पर्टिकुलर रोक ठीक है तो फोकस हाँ फोकस पॉइंट ऐसा कह सकते हो तो बस इसी तरीके की चीज थी ह्यूमन डिसीजन मेकिंग एज द सेंट्रल थीम दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फोकस एंड लोकस यू कैन रिलेट डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन भी बताई थी उन्होंने कहा था कि प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रिमाइस एंड देयर फोर प्रिमाइस देन द होल डिसीजन मेकिंग सर्व एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस तो एक प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंक्लूजन फ्रॉम प्रिमाइस ठीक है इन लेटर लेटर स्लाइड्स और लेटर पार्ट वी विल ऑल्सो कवर द थिंग दैट हाउ प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग कंक्लूजन कि कैसे उसको प्रिमाइस से हम रिलेट कर सकते हैं तो यू टॉक अबाउट टू प्रिमाइस या टू हम कह सकते हैं प्रिमाइस नहीं समझ में आ रहा है नया नया लग रहा है फाउंडेशन किसी भी डिसीजन के दो फाउंडेशन चीजें होती हैं क्या क्या होता है पहला थिंग इज वैल्यू प्रिमाइस सेकेंड थिंग इज फैक्ट प्रिमाइस वी विल कवर दीज थिंग्स ओके तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं फटाफट से अभी से सो प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम प्रिमाइस यानी जब हम प्रिमाइस को कंक्लूड करके जब हम कोई चीज हम डिसीजन जब हम कोई स्टैंड पर आते हैं ना कि हमें ये करना है वो क्या है डिसीजन यानी डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन सम फाउंडेशन जैसे कोई जैसे कोई घर बनता है ना जैसे कोई घर बनता है तो उसके फाउंडेशन होता है पहले उसकी नींव भरी जाती है और ये सब किया जाता है फाउंडेशन उसका अच्छा बनाया जाता है उसी तरीके से सिमिलरली वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंक्लूडिंग दो प्रिमाइस है ना जब हम उनकी एनालिसिस करके जब चीजों पर आएंगे वो होता है डिसीजन मेकिंग और उन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट द डिसीजन मेकिंग दिस इज समथिंग दैट इज द मोस्ट पॉपुलर थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर होगा वॉट एवर द एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर वी विल कवर हर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर यही इसी तरीके की बातें करेगा कि प्रोसेस हर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर जो कर रहा है उसी भी बातें करेगा ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ आई टोल्ड यू दिस थिंग इन सेवरल टाइम्स कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर जो चीज कर रहा है वो उसी चीज पर फोकस करेगा फॉर एग्जाम्पल वेन इट कम्स टू एम पी फॉलेट अब अब आप उनसे पूछेंगे कि डिसीजन मेकिंग क्या है वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है सी विल से टू यू डेट डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट द सोशल प्रोसेस एंड मैनेजमेंट इज द सोशल सिस्टम ओके सी वोटर से लाइक दिस सिमिलरली जब आप चेस्ट ऑफ अन्नाड के पास जाओगे यू विल से सर डिसीजन में एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ही विल से दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट इज अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन वेयर पीपल आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी ठीक है इस तरीके से लोग कहने लगेंगे ओके सिमिलरली जब आप किसी किसी और के पास जाओगे फॉर एग्जाम्पल वेन यू मूव टूवर्ड्स यू कैन से डिफरेंट थिंकर फॉर एग्जाम्पल जब आप इनको छोड़ के किसी ऐसे थिंकर के पास जाओगे जो क्लासिकल है फॉर एग्जाम्पल जब आप बुड्रो मिनसन से पूछोगे कि सर डिसीज एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ही वुड से एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी एट द ग्राउंड लेवल ओके तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती रहेंगी पूरे सिस्टम में सिमिलरली अब जब आप डिसीजन मेकिंग के पास जाओगे जब आप इनके पास जाओगे यू विल फाइंड दिस थिंग दैट ही विल से दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट द डिसीजन मेकिंग वही चीज है मतलब आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना सो यू कैन रिलेट विद दैम पॉलिटिकल पार्टीज इफ यू गो टू अ पॉलिटिकल पार्टी इन लीडरशिप वो कहेंगे सब अच्छा हो रहा है एवरी थिंग इज गुड इफ यू गो टू द पोलिटिकल पार्टी इन अपोजिट जो पार्टी अपोजिशन में है दे वुड से दैट आप जो भी जो भी यहां हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है ओके दीज टाइप ऑफ थिंग्स माइट बी देयर ओके तो प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग इनका बेसिक कंसर्न था इसके अलावा इसके अलावा ऐसे ही मतलब उसी तरीके से इनका बेसिक कंसर्न था जो कोई पैसों के बारे में ज्यादा सोचता होगा मैंने एक जगह ये सुना था एक संदीप महेश्वरी जी का मोटिवेशनल वीडियो सुना था तो उसमें बोल रहे थे कि मतलब जो पैसे के बारे में सोचता है वो यही सोचेगा कि ये सब हो रहा है यहाँ पर पैसा कहाँ से आया कुछ लोग सेल्फी के बारे में सोचेंगे वो ये सोचते रहेंगे कि सेल्फी मिल जाए कैसे भी है ना सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर सिमिलरली इन प्रिंसिप इन एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि वो इनकी बात कर रहे थे दैट्स वाई ही वॉज टॉकिंग अबाउट डिसीजन 
मेकिंग ठीक है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिंसिपल अप्रोच टू इंपेरिकल अप्रोच प्रिंसिपल अप्रोच से हम यहां पर मूव होंगे इंपेरिकल अप्रोच की तरफ क्योंकि हम साइंस में आ रहे हैं ना साइंस इज ऑल अबाउट फैक्ट्स साइंस इज ऑल अबाउट लॉजिकल थिंग्स ठीक है ऐसा नहीं है कि ऐसा हो रहा था ऐसा हो रहा था है ना कि मतलब लोग ऐसे मतलब हाथ काट लो पैर काट लो है ना ऐसी भी चीजें हुआ करती थी पहले टाइम में सो प्रिंसिपल अप्रोच और क्या है प्रिंसिपल अप्रोच से हम अब आ रहे हैं इंपेरिकल अप्रोच की तरफ प्रिंसिपल अप्रोच का मतलब क्या था दैट फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिलेट द प्रीवियस थिंग फॉर एग्जाम्पल देर आर प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाई गुलिक एंड उर्विक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाई हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाई मोनी एंड राइले तो हर कोई प्रिंसिपल्स और सिद्धांतों की बात कर रहा था बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंपेरिकल अप्रोच इंपेरिकल मीन्स वेन यू आर ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग द थिंग्स ओके वेन यू आर ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग द थिंग्स इट इज नोन एज प्रिंसिपल एंड इंपेरिकल अप्रोच एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मीन्स एंड चेन कंस्ट्रक्ट ऑफ इकोनॉमी एंड एफिशियंसी टू इकोनॉमिक इकोनॉमी टू इफेक्टिवनेस और यहां पर बात करी गई थी इफ यू रिलेट एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जो साइंसिस थी वहां पर बात सिर्फ इतनी हो रही थी कि मीन्स और मतलब वहां पर बात हो रही थी इकोनॉमी एफिशियंसी और इफेक्टिवनेस बट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोर इफेक्टिवनेस एज कम्पेयर टू इकोनॉमी एंड एफिशियंसी ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिजेक्ट पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी एंड प्रपोज फैक्ट वैल्यू डायकोटोमी ठीक है तो अब क्या ये एक और इंपॉर्टेंट चीज एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में जो आपको समझनी है दैट दैट दिस थिंकर कॉल्ड दिस हर्वर्ट साइमन ही रिजेक्ट द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी ठीक है सो ही रिजेक्ट द पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी एंड प्रपोज द फैक्ट वैल्यू डायकोटोमी अभी आपने अभी यहाँ पर इस तरीके से आपने अभी आप जो मैंने फैक्ट और वैल्यू बताया था तो एक बात निकल कर सामने आ रही थी कि फैक्ट वर्सेज वैल्यू प्रिमाइसिस है ना तो फैक्ट वर्सेज वैल्यू जब भी आप किसी चीज में वर्सेज लगा देते हो यू आर सेपरेटिंग दैम ठीक है जैसे इंडिया वर्सेज पाकिस्तान या मतलब क्रिकेट की बात हो रही है ना कोई और बात नहीं हो रही है पॉलिटिक्स वाली नहीं हो रही है ऐसे ही इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड ठीक है तो ये क्या है ये एक डिस्टिंक्शन है लेकिन इन्होंने रिजेक्ट किया था पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन जो बुड्रो विल्सन कहते थे जो क्लासिकल थिंकर कहते थे उनको रिजेक्ट कर दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी इज नॉट देयर ठीक है जो पॉलिसी बना रहा है वो इंप्लीमेंट कर रहा है बजट आया है तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने बैठ के बजट बना लिया अब एडमिनिस्ट्रेटर्स और ब्यूरोक्रेट्स उसको इंप्लीमेंट करेंगे वो बजट भी कहीं ना कहीं पीछे से पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं कुछ किया उसमें भी आई ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स ही है ना तो ही रिजेक्ट दिस थिंग कि ऐसा नहीं होता है ठीक है तो बजट वगैरह ये आते हैं तो ये लगता है कि हाँ ये पेश कर वो पेश कोई नहीं करता है है ना कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो लिखा है कि आर्टिकल वन वन टू में लिखा है कि प्रेसिडेंट वुड प्रेजेंट द बजट ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट लिखा है ग्राउंड लेवल में फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे हैं लेकिन अगर जो कहीं नहीं लिखा वो आई कर रहे हैं ठीक है तो यही चीज है जो लिखा है वो होता नहीं है तो यही होता है फॉर्मलिज्म फॉर्मलिज्म हमने कहाँ पढ़ा है फ्रेडरिक कौन से थिंकर थे वो फ्रेडरिक फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ठीक है फ्रेड रिक्स जो रिक्स हैं वो वहां पर ये यही चीज बोलते थे कि फॉर्मलिज्म है लिखा कुछ है होता कुछ है ठीक है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नाइन्थ शेड्यूल टेंथ शेड्यूल होता कुछ नहीं है है ना इलेक्शन भी नहीं होते हैं रेगुलरली तो यही सब चीजें हैं है ना ये सब आपको रिलेट करना है एक दूसरे से नाउ रीजन फॉर पॉपुलरिटी एंड एक्सेप्टेंस तो ये वो चार चीजें हैं वो आपका बेसिक है ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में जो हमने उनका बेसिक ओवरव्यू देखा है डिसीजन मेकिंग का तो हम बस इसका यहाँ समझने की कोशिश करेंगे अब नेक्स्ट सेशन में कि रीजन क्या है पॉपुलरिटी ऑफ एक्सेप्टेंस के रीजन यही है कि यहाँ पर क्लासिकल थिंकर जो थे वो बिल्कुल हर चीज को सेपरेट करके चल रहे थे कि हाँ पॉलिसी सेपरेट कर रहे थे टेक्नोलॉजी को ऑपरेशन से है ना प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल थिंग्स से तो इस तरीके की सेपरेशन वाली मतलब वही अलगाववादी ही चल रहे थे ना जैसे होता है ना अलगाव अलगाववादी राजनीति हो रही है ऐसे सुनते हो गए ना न्यूज में बहुत खटे खतरनाक वाली हिंदी तो उसी तरीके की यहाँ पे है कि क्लासिकल थिंकर वॉज टॉकिंग अबाउट सेपरेशन कि ये अलग है ये अलग है ये प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल नहीं है ना दे आर टॉकिंग मोर अबाउट दैट परस्पेक्टिव बट यहाँ पर साइमन जब आएंगे हर्वर्ट साइमन वॉज टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव फिनोमिना की हाँ फुल अंडरस्टैंडिंग अब इनको समझ में आई है ना पहले क्या था टेक्नोलॉजी अलग है उसका जब यूज होगा वो अलग है ठीक है टेक्नोलॉजी की पढ़ाई अलग होगी और ऑपरेशन की पढ़ाई अलग होगी जैसे बीटेक में सिर्फ पढ़ाया जाएगा इंजीनियरिंग में सिर्फ पढ़ाया जाएगा थियरी और प्रैक्टिकल कराने के लिए आपको बाद में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी बट उन्होंने कहा ऐसा नहीं है 
है ना उन्होंने कहा सेपरेट मत कर रखो एक साथ रखो ऐसे ही कहा जाता था पॉलिसी अलग चीज है इंप्लीमेंटेशन अलग चीज है लेकिन उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव फिनोमिना में हर चीज होती है साथ साथ होती है सबका साथ सबका विकास होता है ऐसा कुछ नहीं होता है ना तो ये सब चीजें हैं जो आपको समझनी है इसकी वजह से अब अच्छी बात कोई करेगा तो बंदा पॉपुलर हो ही जाएगा ठीक है अभी मैं फालतू की बातें करने लगूँ तो बंदा पॉपुलर नहीं होगा गालियां पढ़ने लगेंगी यहीं पर लाइव सेट में ठीक है तो ये सीधी सी बात है सो यही चीज है उन्होंने फुल अंडरस्टैंडिंग उसकी वहां पर डेवलप की थी देन वी हैव अपेरेंट सब्ज्यूमिंग ऑफ सेबरल एडमिनिस्ट्रेटिव फिनोमिना और एक चीज और उनकी पॉपुलैरिटी का रीजन था कि उन्होंने पुरानी थियरीज को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं मारा था कि पुरानी थियरीज जो हैं उनको बिल्कुल पोस्ट गौरव जो आया था गोले गोरविक का और पीओ ट्रिपल सी आया था फेवल का ऐसा नहीं था कि सब हटाओ सब बेकार है उन्होंने कहा कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग में सब आएगा उन्होंने हर चीज को इनकॉर्पोरेट किया ऐसा नहीं है कि मतलब हम कुछ बन गए तो पुराने बड़े बुजुर्गों को मतलब उनको उनको सम्मान नहीं दे उन्होंने सबको वहां पर सबका साथ चले ठीक है तो बिल्कुल वही चीज है कि आडवाणी जी हैं तो उनको बाहर नहीं निकालना है साथ में लेकर चलना है ठीक है और लाइटर नोट कह रहा हूँ ठीक है कोई पॉलिटिकल नहीं होगा ठीक है ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टू साइमन अंटिल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन रीचेस अ हायर लेवल ऑफ सफेस्टिकेशन देयर इज अ लिटिल रीजन टू होप दैट रैपिड प्रोग्रेस विल बी मेड टू द आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल ठीक है तो उसकी वजह से क्या हुआ कि साइमन ने कहा था कि जब तक डिस्क्रिप्शन अच्छे से नहीं डिस्क्राइब करोगे चीजों को जब तक एक हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप करोगे फिर यही होगा कि इंजीनियरिंग करा रहे हैं तब थियरी पढ़ा रहे हैं बाद में ट्रेनिंग करा रहे हैं फिर प्रैक्टिकल करा रहे हैं तो फिर ऐसा ही रहेगा रिसर्च वगैरह करानी है साथ में कराओ ये तो एक एजुकेशनल परस्पेक्टिव में बोल रहा हूँ अदरवाइज आप रिलेट कर सकते हो इसको पॉलिसी से ठीक है तो पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि बजट जो है वो नेताजी ने पेश किया आपको उसे इम्प्लीमेंट करेगा है ना तो उसमें भी पॉलिटिक्स में ही पूरी एडमिनिस्ट्रेशन साथ साथ चलती है पैरेलल पैरेलल काम होता है ठीक है नाउ टॉक अबाउट लेट्स टॉक अबाउट डिसीजन मेकिंग तो मैंने क्या बताया था बता देता हूँ बार बार वरना भूल जाओगे कि क्या बताया था शुरू में क्या बताया था चार पिलर्स हैं इस स्टडी के है ना पिलर वाली स्टडी जो अच्छे अच्छे लोग करते हैं तो पिलर हैं पहला पिलर हम पढ़ चुके एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस अब पढ़ रहे हैं डिसीजन मेकिंग देन वी विल कवर अथॉरिटी एंड देन वी विल कवर बाउंड्री ट्रेडिशनैलिटी खत्म कहानी ठीक है सो इन यू हैव टू रिलेट इन दिस वे डिसीजन मेकिंग ठीक है सो उन्होंने कहा था कि डिसीजन अब मैंने बोला है पहले ही से पहले से मैंने बोला है पहले ही मैंने एक चीज बोली है क्या बोला है कि उनके सेंटर में मतलब जो भी उनकी मतलब जो भी चर्चा चाय पे चर्चा और जो भी चल रहा था मन की बात वो कह रहे थे कि कुछ भी करना है करो बीच में डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए जो एक रस्सी है उसको बांध लो डिसीजन मेकिंग से और उसी के अराउंड घूमते रहना ठीक है इधर उधर नहीं जाओगे है ना फोकस और लोकस तो यही चीज थी तो ऑर्गेनाइजेशन इज ब्यूट बाई साइमन एज स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन मेकर ठीक है एक स्ट्रक्चर ऑफ डिसीजन मेकर होना चाहिए ठीक है यानी वही चीज है जो मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि जो जैसा होता है उसे वही दिखता है ना तो अब वो डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे थे तो उनके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्या था डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा डिसीजन मेकिंग का स्ट्रक्चर डिसीजन मेकर्स का स्ट्रक्चर ठीक है जैसे सिंपली वही लॉजिक है जैसे एम पी फॉलेट एम से पूछा गया एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उन्होंने कहा सोशल प्रोसेस उनसे पूछा गया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या उन्होंने कहा सॉरी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को कहा सोशल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन को कहा सोशल प्रोसेस ठीक है एक प्रोसेस हो रही है और वो जो कर रहा है सिस्टम वो ऑर्गेनाइजेशन है सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है यहाँ पर डिसीजन मेकर का स्ट्रक्चर और उसको जो करेंगे जब कुछ करेंगे डिसीजन मेकिंग करेंगे उसे क्या कह देंगे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन से होता है एडमिनिस्ट्रेशन वही चीज है और इसके अलावा टू हिम डिसीजन आर मेड एट ऑल लेवल्स और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि डिसीजन सिर्फ बॉस एम्प्लॉय को देंगे डिसीजन इज समथिंग दैट इज दैट इज प्रेजेंट एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है हर लेवल पर होता है छोटे मोटे लेवल पर भी होता है ना जैसे जो छोटे मोटे एम्प्लॉज होते हैं वो भी डिसीजन ले रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल अन अकेडमी भी मैं पढ़ाता हूँ ठीक है तो ऐसा नहीं है कि डिसीजन सिर्फ सीईओ को फाउंडर्स और गौरव मुंजाल सर और रोमन सैनी सर और हिमेश सर और सचिन गुप्ता सर यही लोग लेंगे ऐसा नहीं है डिसीजन हम भी लेते हैं हम भी डिसाइड करते हैं कि आज हमें क्लास लेनी है ठीक है डिसीजन मेकिंग इज समथिंग दैट इज मेड एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी डिसीजन ले रहे हैं डिसीजन हम भी ले रहे हैं कि हाँ हम हम लाइन में जाके लगेंगे डिमोनिटाइजेशन के बाद हम भी डिसीजन ले रहे हैं ना ऐसा नहीं है सम ऑफ देम कुछ होता है कुछ कम लोगों को अफेक्ट करता है मोदी
ना लूं ठीक है तो इस तरीके की चीजें बिल्कुल कॉमन चीजें हैं यहां पर कोई रॉकेट साइंस है नहीं जो आपको समझनी है डिसीजन उन्होंने कहा दो तरीकों पर बेस्ड होते हैं प्रिमाइसिस में होते हैं अभी हम पढ़ेंगे प्रिमाइसिस के बारे में और डिसीजन मेकर प्रिफ्रेंसेस सोशल कंडीशन कम्युनिकेशन ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग तो उन्होंने कहा था क्या कहा था ध्यान से सुनना अब ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना ठीक है वट ही सेड दैट देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग की तीन स्टेजेस होती है देखना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग की तीन स्टेजेस होती है इंटेलिजेंस एक्टिविटी डिजाइन एक्टिविटी चॉइस एक्टिविटी आई डी सी इंटेलिजेंस एक्टिविटी डिजाइन एक्टिविटी चॉइस एक्टिविटी सबसे पहले इंटेलिजेंस अपने अपना पूरा इंटेलिजेंस लगाओ किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले देन डिजाइन एक्टिविटी ठीक है डिजाइन एक्टिविटी का मतलब क्या है कि उसको डिजाइन करो यानी कि पहले हम ऑब्जेक्टिव को फाइंड आउट करेंगे फिर डिजाइन करेंगे क्या क्या तरीके हैं जिससे हम उस ऑब्जेक्टिव को अकॉम्प्लिश कर सकते हैं यूबीआई में भी मैंने ये सब चीजें बताई हुई हैं ठीक है तो डिसीजन मेकिंग आई डी सी यस इंटेलिजेंस एक्टिविटी डिजाइन एक्टिविटी चॉइस एक्टिविटी डिजाइन एक्टिविटी क्या होता है डिजाइन एक्टिविटी मीन्स हम डिजाइन कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग क्या होता है जब आपके पास चार पांच आपके पास रूट हो पहला रूट दूसरा रूट तीसरा चौथा पांचवा ठीक है रूट है और बेस्ट रूट चूज करना है दिस इज नथिंग बट डिसीजन जैसे यूपीएससी प्रिलिम्स ठीक है सीएससी का प्रिलिम्स तो वो क्या है वहां पे आपको डिसीजन लेना है कि तुक्का मार के ए पे लगाना है या सही में मुझे बी पता है है ना तो डिसीजन है अल्टीमेटली तो पहले इंटेलिजेंट हो गए तभी तो वहां पे पहुंच पाओगे है ना फिर इंटेलिजेंट हो गए तब वहां सोचोगे थोड़ा बहुत ठीक है वो सब करोगे इंटेलिजेंस होना चाहिए देन कम्स द डिजाइन एक्टिविटी इंटेलिजेंस एक्टिविटी देन कम्स द डिजाइन एक्टिविटी यानी यानी कि अब इंटेलिजेंस में भी एक होता है कि मौका देखा देखना पड़ता है ना इंटेलिजेंस यानी जैसे मम्मी पापा से बात बनवानी है तो क्या करते हो पहले पहले मौका देखते हो ऐसा नहीं है कि पापा का मूड गर्म है और उसी टाइम पे कुछ पूछने लगो कि हमें मोबाइल चाहिए नया वाला ठीक है एप्पल का तो इस तरीके की चीजें तब नहीं करोगे तब करोगे जब खुश हैं तो एकदम से वम फोड़ोगे वम फोड़ोगे है ना तब जाके कहोगे ऐसे थोड़ी ना कि गुस्से में है और आप जाके उसमें और अपनी डिमांड लगा रहे हो पता चला फिर हाथापाई हो गई है ना एक लगा वहां पे तो इस तरीके की इसमें हिंसा हो सकती है आपके साथ तो ऐसा नहीं करते हैं हम लोग है ना तो इंटेलिजेंस होना चाहिए मतलब कभी भी हम पॉलिसी बनाए तो टाइम के हिसाब से है ना तल, ट्रिपल तलाक मॉडल आया या हमने अब मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल में हमने कहा कि या हमने कोई ऐसा एक्ट ला दिया जैसे हमने एक एक्ट लाए थे जुविनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ठीक है तो उसमें क्या करा कि अठारह साल से कम वालों को भी अब सजा का प्रावधान कर दिया कि मतलब ये लोग भी आजकल बहुत उदम कर रहे हैं इनको भी सजा का प्रावधान तो ये सब चीजें क्या है ये सब चीजें हैं इंटेलिजेंस एक्टिविटी ऐसा नहीं था कि 10-20 साल पहले ये चीजें होती क्योंकि तब उतना नहीं था आज ये चीजें ज्यादा हो गई हैं ना ये सोसाइटी का डिग्रेडेशन ज्यादा हो गया तो इंटेलिजेंस एक्टिविटी यानी मौका देख कर काम करो ठीक है दोनों एग्जाम्पल बता दिए लाइफ कॉमन वाला और प्रैक्टिकल वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है डिजाइन एक्टिविटी वॉट इज डिजाइन एक्टिविटी अलग अलग रूट हमें आइडेंटिफाई करने हैं जैसे ट्रेन निकल रही है पीछे से आवाज आ रही होगी तो अलग अलग रूट आइडेंटिफाई करने हैं ठीक है रूट आइडेंटिफाई यानी हमें जैसे मान लो गरीबी कम करनी है तो अलग अलग रूट कि हम क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे सकते हैं क्या हम इनको मनरेगा में काम दे सकते हैं क्या हम डायरेक्टली इंप्लॉयमेंट ही जनरेश कर दें तो क्या हम फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें तो तो ये सब क्या है डिजाइन एक्टिविटी यू यू आर डिजाइनिंग द डिफरेंट रूट उसके बाद चॉइस एक्टिविटी आई सी का मतलब चॉइस एक्टिविटी व्हाट इज चॉइस एक्टिविटी चॉइस एक्टिविटी का मतलब कि अब चॉइस तो करोगे ना तभी तो उसे डिसीजन कहा जाएगा अगर प्रिलिम्स में ऑप्शन सारे छोड़ोगे तो थोड़ी ना कहा जाएगा कि डिसीजन लिया था जब एक करके आओगे भले ही गलत हो सही हो जो भी हो लेकिन एक करके आओगे तब होगा कि हाँ डिसीजन लिया था क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में ए ऑप्शन पर डिसीजन लिया था ठीक है तो इस तरीके की चीज है ओके okay. और इसके बाद प्रिमाइसिस तो बता चुका हूँ प्रिमाइसिस भी है डिसीजन मेकिंग में यानी कि उनका बेस क्या क्या बताया था फैक्ट प्रिमाइसिस और वैल्यू प्रिमाइसिस व्हाट इज फैक्ट प्रिमाइसिस फैक्ट प्रिमाइसिस यानी जब हम फैक्चुअल डेटा पर जाते हैं फैक्चुअल डेटा यानी किसी चीज के फैक्ट्स पर जाते हैं ठीक है कि अगर कोई हम काम कर रहे हैं फैक्ट्स के बेसिस पर ठीक है अगर हम कुछ काम करने जा रहे हैं तो हम हम कह रहे हैं जा पहले हिसाब इसका देखो है ना हम कोई पॉलिसी बनाने जा रहे हैं तो हम पहले फैक्ट्स पर जा रहे हैं फॉर एग्जांपल हमने पांच हजार छह हजार रुपए किसानों को देने का निर्णय ले लिया या मान लो लिंक करो ना ऐसे क्या पढ़ने से मतलब जब तक लिंक ना कर पाओ तो ठीक है बताते हैं फैक्ट प्रिमाइसिस ठीक है तो अब क्या है जैसे बजट आया बजट में क्या करा कि पांच लाख का हो गया पहले टू पॉइंट फाइव लाख था मिनिमम
था कि नहीं था डिसीजन था कि हम फाइव लैख करने वाले हैं सो so, इसको करने से पहले वहां पर फैक्ट प्रिमाइस रहा होगा वट इज फैक्ट प्रिमाइस यानी देखा होगा कि अगर हम ढाई लाख से पांच लाख कर देंगे तो तीन करोड़ लोग जो है वो टैक्स देने से अब बच जाएंगे है ना टोटल टैक्स पेयर आर सिक्स पॉइंट एट करोड़ छह पॉइंट आठ करोड़ टोटल टैक्स पेयर है उसमें से तीन करोड़ जो है वो कम हो जाएंगे अगर हम ये चीज करने वाले हैं ओके सो दिस इज द फैक्ट प्रिमाइस ठीक फैक्ट पर हम जा रहे हैं दूसरा क्या होता है कि वैल्यूज ठीक है वैल्यूज का मतलब थोड़ी सी जो गट फीलिंग होती है जैसे जैसे लोग कहते हैं क्रिटिसिज्म करते थे कि डिमोनिटाइजेशन में कुछ सोचा नहीं ले दिया बस डिसीजन मोदी जी ने ले दिया डिसीजन ऐसे के लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना तो वो भी क्या है वो भी एक डिसीजन है लेकिन उसका फाउंड अगर हम ये चीज मान लें कि उन्होंने सोचा नहीं सोचा होगा मैं कह रहा हूँ सोचा होगा लेकिन एक एग्जाम्पल जो लोग कह रहे हैं उनकी बात सुन लो तो फिर वो तो भी वो चीज क्या है वैल्यू प्रिमाइसिस पर बेस्ड है क्योंकि वहां पर उन्हें लगा कि हाँ मान लो कि अगर नहीं दिया मतलब ऐसे तो लिया ही है लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लो कि हाँ वो लोग सही कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ सोचा नहीं ऐसे ले लिया तो भी उन्होंने लेने से पहले डिसीजन उनके अंदर गट फीलिंग आई होगी कि भाई ये काम हो जाएगा इस चीज से है ना इस चीज से ये हो जाएगा तो ये चीज है वैल्यू प्रिमाइसिस कभी कभी गट फीलिंग आती है कभी ऐसा कुछ होता है और कभी कभी वैल्यूज के भी काम हो जाता है ठीक है तो ये सब चीजें हैं और आप इस फैक्ट और वैल्यू प्रिमाइसिस को मेरा मैंने पेपर में भी इस साल क्वेश्चन आया था तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिसीजन मेकिंग या चेस्टर हर्वर्ड साइमन में दोनों एलिमेंट मिलते हैं क्लासिकल और ह्यूमन रिलेशन दोनों ठीक है क्लासिकल और ह्यूमन रिलेशन दोनों अप्रोच मिलते हैं डिसीजन मेकिंग में अगर कोई आपसे ये पूछे तो यही चीज लिख सकते हो कि जब फैक्ट वाली बात होती है तो हम क्लासिकल की बात कर रहे हैं और जब वैल्यूज की बात होती है तब हम बिहेवियरल की बात कर रहे हैं क्योंकि क्लासिकल में कभी बिहेवियर की बात मतलब क्लासिकल में कभी वैल्यूज की बात नहीं होती थी वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात होती थी क्लासिकल थिंकिंग में ठीक है तो अब फैक्ट्स की बात वहां होती थी वैल्यू की बात यहाँ हो रही है लेकिन यहाँ तो दोनों की हो रही है ना तो यू कैन अंडरस्टैंड कि दोनों की बात हो रही है दोनों की बात सबकी बात हो रही है यानी कि आप कह सकते हो कि इनकी आइडियाज में दोनों चीजें आपको मिलेंगी ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्ट वर्सेज वैल्यू फैक्ट का मतलब सिंपली कोई साइंटिफिक वन है चीजें साइंटिफिक जजमेंट्स पर हो रही है यानी कोई फैक्ट है जैसे मैंने अभी बताया छह करोड़ तीन करोड़ थ्री करोड़ ये सब चीजें होती हैं फैक्चुअल और दूसरा होता है ये चीज ठीक है तो डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली किस पर डिपेंड है चॉइस होती है वो चॉइस डिपेंड करती है आपकी फैक्ट्स पर और आपकी वैल्यूज पर तो एक अगर आपको सबसे अच्छा तरीका समझना है कि दोनों चीजें कैसे लाए हैं ना आप अगर आप सिर्फ फैक्ट पर जाओगे और वैल्यूज में नहीं जाओगे तो भी दिक्कत है मतलब आप सिर्फ फैक्ट पर जा रहे हो है ना जैसे कोई फैक्ट है कोई भी आप ऐसी स्कीम कर रहे हो जो फैक्ट में तो अच्छी है लेकिन वो चीज वैल्यूज में अच्छी नहीं है है ना समाज में विरोध हो सकता है है ना विरोध भावनाएं जाग सकती हैं तो वो चीज जब होती है तो दोनों चीजें आपको लानी पड़ेंगी किसी ना किसी बेसिस पर ही सेड ही सेड टू डील इन वैल्यूज इज बैड तो दोनों चीजें उन्होंने इनकॉर्पोरेट की थी ऐसा नहीं है ही वॉज सेंग दैट इट इज अ काइंड ऑफ मीन्स एंड डिस्टिंगशन ठीक है मीन्स एंड का मतलब क्या होता है वट इज द मीनिंग ऑफ मीन्स एंड रिलेशन जैसे हम कोई कहीं जा रहे हैं तो एंड तो हमारा ये है ठीक है कहीं जा रहे हो तो एंड तो वो आपका रहेगा उसके पहले मीन्स होगा मीन्स यानी जिस रूट से आप जा रहे हो ना जैसे आपको कहीं जाना है ना आपको दिल्ली से लखनऊ जाना है तो मीन्स क्या है कि मीन्स जैसे क्या था महात्मा गांधी थे कभी भी मतलब कहीं जाते थे तो ऐसा नहीं था कि कहीं सीधे जाते थे वो घूम घूम के जाते थे ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके है ना तो सीधे नहीं जाते थे वो गोल गोल घूम के जाते थे फॉर एग्जांपल अगर मैप को एनालाइज मैप को दिमाग में लाओ तो अगर उन्हें यूपी से गुजरात जाना है तो यूपी से गुजरात डायरेक्ट नहीं जाते थे वो यूपी से पहले जाते थे वेस्ट बंगाल वहां से जाते थे नीचे चेन्नई और चेन्नई से फिर इधर मुंबई होते हुए फिर गुजरात जाते थे तो ये चीज क्या है कि फैक्ट वैल्यू फैक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं वो एक एंड होता है लेकिन वैल्यू के साथ हमें उस एंड तक पहुंचना चाहिए दिस इज अल्टीमेट थिंग ओके तो थोड़ी सी मतलब वो ये कभी कभी बातें ऐसी हो जाती हैं जो बातें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दूसरी तरीके की कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर बातें और इसके अलावा टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग अगर आप देखना चाहोगे तो दो तरीके के डिसीजन होते हैं प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन प्रोग्राम्ड डिसीजन क्या होता है प्रोग्राम्ड डिसीजन आर दो डिसीजन ऐसे डिसीजन होते हैं प्रोग्राम्ड वाले जहां पर आपको जो डिसीजन है वो एक प्रोग्राम्ड होता है फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन एक यूपीएससी में आता है या ऐसा आने के चांस रहते हैं क्या चांस रहते हैं कि जो आई ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज्यादा उनकी एफिशिएंसी कम है या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशियंसी
कि हर्वर्ड साइमन ने कहा था कि प्रोग्राम के डिसीजन होते हैं और नॉन प्रोग्राम होते हैं तो अगर एफिशिएंसी किसी डीएम की किसी कलेक्टर की किसी आईपीएस की किसी एसएसपी की कम है उसका रीजन यही है दैट दे आर मोर इनकॉर इंडल्ज देमसेल्फ इन द प्रोग्राम डिसीजन ठीक है वो बहुत ज्यादा प्रोग्राम डिसीजन में रहते हैं प्रोग्राम का मतलब क्या है कि जब कोई चीज प्लांड वाली है फॉर एग्जाम्पल जो प्रोटोकॉल वाली ड्यूटी होती है कि आज यहाँ पर मंत्री जी का दौरा है आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं रास्ता बंद कर दो ठीक है या मुख्यमंत्री जी दो महीने बाद आने वाले हैं रोडों पे सफाई कराओ ये करो वो करो फना तो ये सब चीजें क्या होती हैं ये सब चीजें प्रोग्रामड होती हैं है ना प्रोग्रामड डिसीजन यानी जो प्रोटोकॉल वाले जो जैसे हम हम सुबह जो भी हम करते हैं ना जैसे आप सो के उठे और आप सो के उठने के बाद क्या करते हो मोबाइल में फेसबुक व्हाट्सएप खोलते हो है ना वो ब्रेस वगैरह पहले करते थे जमाने में आज नहीं करते हैं तो पहले व्हाट्सएप फेसबुक खोलते हो तो ये आपका प्रोग्रामड डिसीजन है वो पहले से प्रोग्रामिंग आपकी फिट हो गई है प्रोग्रामिंग हो गई है आपकी सी प्लस प्लस और ये वाली ऐसी वाली प्रोग्रामिंग एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग ऐसी आपकी प्रोग्रामिंग फिट हो गई है कि आपको वो चीज करनी है आप उठोगे आप व्हाट्सएप देखोगे फेसबुक देखोगे फिर आप कहीं कुछ फ्रेश वैश ये सब देखोगे ठीक है तो ये सब प्रोग्राम डिसीजन है ना सिमिलरली कुछ प्रोग्राम जो प्रोटोकॉल वाली चीजें होती हैं वो चीजें ज्यादा रहती हैं डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम में कुछ आप नया सीखेंगे नहीं क्यों नहीं सीखेंगे क्योंकि वो रोज का है ना आपको पता है आपको रोज वही करना है तो प्रोग्राम ये होते हैं नॉन प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मतलब अलग तरीके की जैसे कहीं पर अचानक कोई ऐसी चीज आ गई ऐसी चीज जो कभी हुई नहीं है ऐसी चीज जो दस साल बाद आई है कोई ऐसी कैलेमिटी आ गई या कोई ऐसा आप करने कुछ काम आपने टाइम निकाल लिया आप कहीं के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो तो आप एकदम से आप कहीं जैसे बहुत सारे आपको बड़े बड़े आई ऑफिसर्स मिलेंगे जो बहुत ज्यादा मतलब जाने जाते हैं इन चीजों के लिए छापेमारी के लिए रेड के लिए और इन चीजों के लिए ये सब नॉन प्रोग्राम है तो अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है ब्यूरोक्रेसी की तो वो प्रोटोकॉल वाली चीजें छोड़ के नॉन प्रोग्राम की तरफ ज्यादा जाना चाहिए सो so देट ये चीज का बेनिफिट होने हो पाए ठीक है सो दिस इज द अल्टीमेट थिंग ठीक है तो अगर आपको नॉन प्रोग्राम में अगर आप नॉन प्रोग्राम में जाओगे तो अल्टीमेटली आपके लिए चीजें जो है वो सरल हो जाएंगी ठीक है नॉन प्रोग्राम्ड में जाने से तो ये आप अपना एक एक लॉजिकल और एक थियोटिकल दोनों तरीकों से मैंने बता दिया इसके बाद थियरी ऑफ अथॉरिटी तो अथॉरिटी के बारे में भी इन्होंने कुछ कहा है क्या कहा है देख लेते हैं डिसीजन के बारे में हो गया डिसीजन इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ डिसीजन और वैल्यूज इन डिसीजन यानी या प्रिमाइस इन डिसीजन टाइप्स ऑफ डिसीजन और स्टेजेस ऑफ डिसीजन तो तीन चार चीजें आपको डिसीजन मेकिंग में ध्यान रखनी है व्हेन इट कम्स टू अथॉरिटी अथॉरिटी इज वन ऑफ द मींस थ्रू विच कोई भी हम काम करते हैं ठीक है जैसे किसी की डिमांड है या कुछ भी अथॉरिटी यानी एक एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी यानी हम किसी चीज का जैसे हमने किसी नेता किसी नेता को हमने चुन लिया ठीक है किसी इलेक्शन आने वाले हैं अच्छे से वोट देना ठीक है अच्छी चीज सुन लो कभी कभी ठीक है तो अथॉरिटी हमने उसे दे दी ठीक है नाउ ही एज द अथॉरिटी टू टेक द डिसीजन फ्रॉ फॉर अवर बेटरमेंट ओके तो ये अथॉरिटी होता है तो अथॉरिटी इस तरीके से आई जा आती जाती रहती है तो यानी जो भी डिमांड है ऑर्गेनाइजेशन की तो वो सब चीजें जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमने जैसे मान लो अन अकेडमी में मुझे कैटेगरी लीडर बना दिया जाए ठीक है कोई मतलब किसी रिलेटेड कोई चीज़, कोई चीज कहीं कोई रिलेट नहीं करेगा किसी से ठीक है रिलेट करना है पवेड में करो ये रिलेट मत करना कि सर बोल रहे थे कि कैटेगरी लीडर ठीक है बस बता रहा हूँ कि मान लो कैटेगरी लीडर बना दिया तो मुझे अथॉरिटी दे दी है ना अब मैं किसी भी एजुकेटर के साथ कुछ भी कर सकता हूँ है ना कि मुझे ग्रोथ करानी है यूपीएससी सी की तो मैं किसी एजुकेटर को कह सकता हूँ कि चलिए भाई आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं या कुछ भी मतलब एक अथॉरिटी तो अथॉरिटी क्या है जो डिमांड है ऑर्गेनाइजेशन की यानी अकेडमी की डिमांड क्या है वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ठीक है तो वो कैसे फुलफिल होगी तो उसके लिए क्या होगा कि एक सिस्टम ठीक है तो अथॉरिटी समझ में आ गया होगा एक ऑर्गेनाइजेशन डिमांड को कंप्लीट करने के लिए उसे फुलफिल करने के लिए जो पावर और इस तरीके की चीज होती है वो होती है और अगर आप सिंपली डिफ्रेंशिएट करोगे बर्नार्ड की अथॉरिटी और साइमन की अथॉरिटी में व्हाट यू विल फाइंड कि बर्नार्ड जोन ऑफ इंडिफरेंस की बात करते थे कि अथॉरिटी एक्सेप्टेड तब होगी जब जोन ऑफ इंडिफरेंस में होगी जोन ऑफ इंडिफरेंस क्या होता है ऐसा जोन ऐसे मान लो मतलब ज्यादा लॉजिकल मत जाओ ऐसे ही मान लो जोन ऑफ इंडिफरेंस यानी एक जोन ऐसा ऐसा गोल गोल जोन ठीक है ऐसा जोन जिसमें आपके साथ कोई इंडिफरेंस है वहां पर मतलब वहां पर कोई भेदभाव नहीं है यानी कोई अलग नहीं है मतलब जो आप सोच रहे हो वही आपके सामने वाला सोच रहा है उसे कहते हैं जोन ऑफ इंडिफरेंस और साइमन कहते थे सही कहा आपने जोन ऑफ एक्सेप्टेंस साइमन कहते थे जोन ऑफ एक्सेप्टेंस क्रक्स एक ही है क्रक्स में कोई मतलब नहीं बस नाम में अलग
तो जैसे पद्मावती और पद्मावत हो गया था ऐसे ही ऐसे ही है हो गया पिक्चर एक ही है ठीक है तो ऐसे याद रख लेना इसको जोन ऑफ इंडिफरेंस और जोन ऑफ एक्सेप्टेंस और याद कैसे रखोगे जोन ऑफ इंडिफरेंस किससे रिलेटेड है एक्सेप्टेंस थियरी ऑफ अथॉरिटी मतलब वही चीज है उन्होंने थोड़ा थियरी के अंदर जोन ऑफ इंडिफरेंस दे दिया यहाँ उन्होंने डायरेक्ट जोन ऑफ एक्सेप्टेंस का नाम दे दिया इसके अलावा इसके अलावा मैग्नीट्यूड इन मैग उन्होंने क्या क्या कहा था कि मैग्नीट्यूड जो होता है बर्नाड का एक और डिफरेंस समझोगे अगर तो बर्नाड कहते थे कि जोन ऑफ इंडिफरेंस बड़ा होगा या छोटा होगा वो किस पर डिपेंड करेगा कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विवरियम पर कंट्रीब्यूशन यानी जो आप जितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप को, आप उम्मीद रखोगे कि उतना सेटिस्फेक्शन मिल जाए अगर नहीं मिल रहा होगा तो आप फिर अगले दिन से एक्सेप्ट भी नहीं करोगे और कुछ भी है ना तो अथॉरिटी भी उससे डायल्यूट हो जाएगी तो कॉन्ट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विवरियम पर आपका अल्टीमेटली जोन ऑफ इंडिफरेंस डिपेंड करता है बट इन साइमन साइमन वॉज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग दैट ये जो है जो ये किस पर डिपेंड करता है कि सेंक्शन कितनी ज्यादा अवेलेबल है अथॉरिटी के पास जैसे यूएसए है ना वो चाइनीज वो यूएसए है ना वो सब जगह सेंक्शन लगाते रहते हैं यूएसए वाले है ना तो वो एक क्या है वो अथॉरिटी ऐसे यूज करते हैं ना उन्हें कॉन्ट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्लेरियम से वो नहीं देखते हैं कि आपका जोन ऑफ इंडिफरेंस ना बने या जोन ऑफ इंडिफरेंस बन जाए है ना बड़ा हो जाए जोन ऑफ इंडिफरेंस इसलिए वो कॉन्ट्रीब्यूट करें सेटिस्फेक्शन करें ऐसा कुछ नहीं करते वो सेंक्शन वाला वो जोन ऑफ एक्सेप्टेंस लगाते हैं यानी वो डिपेंड करता है सेंक्शन पर है ना तो वो एक पावर एक डर डराने वाली राजनीति हो रही है यहाँ पर है ना अभी ऐसे आप डायलॉग सुनेंगे थोड़े दिनों में चुनाव आ रहे हैं राजनीति हो रही है इसमें राजनीति हो रही है ऐसे राजनीति वाली चीजें सुनोगे तो अभी इसे सुनने की आदत डाल लो ठीक है इसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थियरी अगर आपको कोई पूछ दे क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थियरी तो क्रिटिसिज्म यही है कि साइमन जो थे वो क्रिटिकल इंडाइसमेंट ऑन द नेरोनेस एंड स्टेटिलिटी ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच इन द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉज दम एज अ प्रोवर्व एंड माइथ तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया था एज अ प्रोवर्व एंड माइथ क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि जो पहले चीजें थी ना वो एक मुहावरे की तरह हैं जैसे मुहावरे क्या होते हैं मुहावरे का मतलब कोई सेंस नहीं होता कभी कभी मुहावरे ऐसे होते हैं या कोई मुहावरा ऐसा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई बताए तो बताए मुहावरे कैसे होते हैं मैं खुद रिलेट करता हूँ जैसे मुहावरे ऐसा मुहावरा जिसमें जो चीज है उसी में मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं है ना वो बिल्कुल इलॉजिकल मुहावरा है ना तो ऐसे मुहावरे हुआ करते हैं ठीक है तो वो जो मुहावरे होते हैं तो इसी तरीके से उन्होंने क्लासिकल भी ऐसे मुहावरों की तरह है ठीक है हाँ तो बिल्कुल मुहावरे जो मुहावरे जैसे होते हैं तो उनमें कोई लॉजिकल नहीं होते हैं ना जैसे मतलब आग में नहीं आग में ढीले डालना डालना तो लॉजिकल है उसमें आग बढ़ती है रियली लेकिन ऐसे ही कुछ होते हैं जैसे कि कोई भी आप याद कर लेना ठीक है कि चलो छोड़ो याद आएगा तो बता देंगे तो ऐसे मुहावरे होते हैं उनमें आप कोई भी अभी मुहावरे की बुक खोलना उसमें कुछ ऐसा मुहावरा होगा जो बिल्कुल इलॉजिकल होगा ठीक है तो ऐसे मुहावरे जो होते हैं प्रोवर्ब्स और माइथ होते हैं तो ऐसे ही प्रिंसिपल है उन्होंने कहा जैसे आप फ्योल का देख लो ठीक है एक जगह वो बात करेंगे सेंट्रल एक जगह वो बात करेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की सेंट्रलाइजेशन की और दूसरी जगह वो बात कर देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी की अथॉरिटी की मतलब इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि एक जगह बंदा कह रहा है कि ये चीज होनी चाहिए और दूसरी जगह बंदा बिल्कुल अपोजिट चीज कह रहा है सो दिस इज समथिंग प्रोवर एंड माइथ सो वो एक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक प्रिंसिपल ऐसे है जो एक माइथ की तरह उनमें खुद ही में कंट्राडिक्शन है ना जैसे कोई पोलिटिकल पार्टी है एक लोग बोल रहा है कोई चीज और दूसरा लोग उसकी अपोजिट वहीं पर बोल रहा है ना तो खुद ही में वो लोग फोकस नहीं है ऐसे ही प्रिंसिपल भी अगर आप सारे प्रिंसिपल पढ़ो तो ऐसे प्रिंसिपल आपको मिलेंगे कि कोई एक कह रहा है कि ये करो कोई कह रहा है वो करो तो दोनों चीजें पॉसिबल कैसे हैं तो कंट्राडिक्शन आर देयर ओके एंड साइमन वेन रिसर्च हैज बीन डन वेन अ बेसिक वॉकेबुलरी टू सेटिस्फेक्शन ऑफ मैनी स्कॉलर हैज बीन डेवलप्ड वेन डिसीजन मेकिंग एज वेल एज द डूइंग हैव बीन एनालाइज वेन द लिमिट टू रेशनैलिटी रेस्ट्रिक्टिंग एबिलिटीज और ये सब जब एक्सप्लोर फुल्ली देन एंड ओनली देन इट मे बी पॉसिबल टू हैव द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू अप्लाई ठीक है हाँ तो फिर इसी तरीके का जो आपको समझना है वो यही है कि साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन और वो सब वो माइथ वगैरह और ये लॉजिकल चीजें थोड़ी सी रहती थी बिकॉज कंट्राडिक्शन थे आप सिंपली में प्रिंसिपल पढ़ोगे आपको कंट्राडिक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे कहीं कोई कह रहा है डिसिप्लिन अगले पल कोई कह रहा है कि डिसिप्लिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ कमांड सो कुछ ऐसी लाइन मिलेंगी जो बिल्कुल अपोजिट हैं 
और साइमन ने कहा जब तक हम अच्छे से रिसर्च नहीं करेंगे जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे तब तक इन प्रिंसिपल्स का कोई मतलब नहीं है ना पूरी तरीके से जब तक आप डिसीजन मेकिंग को एनालाइज नहीं करोगे सब चीज़ों का एनालिसिस नहीं करोगे है ना रेशनैलिटी का एनालिसिस नहीं करोगे और हैबिट वैल्यू नॉलेज इन सब चीज़ों को नहीं देखोगे तो कोई मतलब नहीं है ना वही चीज़ है कि मतलब दस लोग हैं हर किसी का स्टैंडर्ड अलग है पढ़ाई का लेवल अलग है दिमाग का लेवल अलग है बैकग्राउंड अलग है हैबिट अलग है सब कुछ अलग है देन यू आर हाउ यू कैन इम्पोज द इक्वल प्रिंसिपल ठीक है जैसे हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 14 ठीक है तो इक्वालिटी बिफोर लॉ प्लस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ तो अब इक्वालिटी बिफोर लॉ अगर होता तो फिर क्या होता है सबको अलग मतलब लोग अलग हैं लोग अनइक्वल हैं आप उन्हें इक्वली ट्रीट कर रहे हो तो ये तो इन हो गई ना तो इस वजह से चीजें ऐसे उन्होंने कहा कि जब प्रिंसिपल वगैरह लगा रहे हो तो पहले उनको अच्छे से एनालिसिस करो उनका ऐसे डायरेक्ट नहीं कुछ करो ठीक है एंड प्रिंसिपल जो होते हैं वो इनएडिकुएट डायग्नोसिस होते हैं किसी भी सिचुएशन का ठीक है और एक मतलब डिटेल रिसर्च नहीं होते हैं और इस तरीके की चीजें होती हैं और इनएडिकुएट डायग्नोसिस ठीक है जैसे मतलब आधी बीमारी का बीमारी का आधा इलाज ठीक है तो वो ये आध मतलब ज्ञान जो है तो इसी तरीके की चीजें थी क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी के अंदर ओके सो तो बिल्कुल यहां पर यही चीजें हैं तो यही सब चीजें आपको समझनी है कि ऐसे आपको आगे बढ़ना है ठीक है तो इनएडिकुएट क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थियोरी और ये सब चीजें ठीक है तो थियोरी हमने देख ली अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड ठीक है तो राइट टू इक्वालिटी जो होता है उसमें भी यही चीज आपको देखने को मिलेगी जैसा कि मैं बता रहा था कि इनएडिकुएट डायग्नोसिस ऑफ सिचुएशन एंड एंड डेफिनेशन टर्म्स एंड डिटेल इन रियल सिचुएशन डेफिनेशन ऑफ ये चीजें ठीक है तो ये सब चीजें क्रिटिसिज्म आपको दो तीन याद रखने हैं जल्दी से समराइज फिर से कर दूं अगर कि एक तो प्रोवर और माइथ की तरह है प्रिंसिपल और जब तक प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस नहीं करोगे देर इज नो पॉइंट ऑफ कवरिंग दीज माइथ्स और प्रिंसिपल्स और ये एक इनएडिकुएट डायग्नोसिस ऑफ सिचुएशन होता है ठीक है तो ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है क्योंकि जब यूपीएससी में कठिन पेपर आते हैं तो यही सब पूछ लिया जाता है कि इनएडिकुएट डायग्नोसिस ऑफ सिचुएशन कमेंट ठीक है तो इस तरीके की चीजों पर थोड़ा सा अपने आपको अवेयर रखो खोल के रखो दिमाग ठीक है थियरी ऑफ अथॉरिटी बर्नाड से कंपेरिजन देख लिया और रिसेंटली आपको मैंने बताया ही हुआ है यूनिवर्सल बेसिक इनकम से आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो कैसे रिलेट कर सकते हो जैसे फिर से जल्दी से मैं रिपीट कर दू जैसे इंटेलिजेंस एक्टिविटी डिजाइन एक्टिविटी चॉइस एक्टिविटी ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी जब यूनिवर्सल बेसिक इनकम आ जाएगी क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है डिसीजन मेकिंग आपका कम हो जाएगा एज फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट अगर आप गवर्नमेंट हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो कम हो जाएगा सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग क्योंकि अब क्या है आपको कोई डिजाइन नहीं करनी है आपको कोई एनालिसिस नहीं करना आपको सीधे सीधे पैसे बांट देने हैं लोग अपने आप कर लेंगे जो उनकी जरूरत जरूरतें होंगी है ना सो दिस इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग और ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे डिसीजन मेकिंग आपकी आगे बढ़ती है तो हमने आज क्या क्या पढ़ा जल्दी से एक बार समरी अगर दिखाऊं अगर मैं बताऊं तो एक जल्दी से लास्ट ओवर भी और उसके बाद इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे सो so, हमने क्या पढ़ा हमने थोड़ा सा उनके एनालिसिस किया बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन और मेन जो कंसर्न था वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी और और ये हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थियरी ठीक है तो क्लासिकल थियरी का क्रिटिसिज्म हमने तीन पॉइंट देखे थे क्या क्या कि वहां पर प्रोवर्ब वगैरह होते हैं इनएडिकुएट डायग्नोसिस होता है और जब तक रिसर्च नहीं होगा जब तक जहां में रिसर्च नहीं होगा तब तक मेरे नाम तू नहीं हो सकता है ठीक है इस तरीके की चीजें वहां पर हो गया था इसके बाद ठीक है तो वीडियो विल बी टू लॉन्ग तो अब लॉन्ग भी हो रहा है ओके सो नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन नेक्स्ट संडे ओके सो इस तरीके से आप फिर से एनालिसिस हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे हर्वर्ट साइमन की बात हम कर चुके हैं और ये जल्दी से मैं एक बार और बता दूं डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग हो गया है अथॉरिटी हो गया है ठीक है डिसीजन मेकिंग में टाइप्स और ये सब तीन चीजें थी और अथॉरिटी का ये था नेक्स्ट क्लास जो होगी वो ग्यारह बजे और एक बजे संडे को आपको मिलेगी यहीं पर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म और यहाँ पर ठीक है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं यहाँ पर अन अकेडमी टी शर्ट पहन के बैठा मिलूंगा 11 बजे और 1 बजे 11 बजे बात करेंगे पहले थिंकर की 1 बजे बात करेंगे दूसरे थिंकर की नेक्स्ट संडे स्टे ट्यून और थैंक यू सो मच और आपने जो टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अन अकेडमी ठीक है तो ये अन अकेडमी टी शर्ट अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं आप लोग मेरे क्रेस कोर्स ऑन फॉरवर्ड ऑप्शनल के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर बाय बाय है नाइस डे नेक्स्ट कंटेंट विल विल बी आई वुड एनालाइज द थिंग्स फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ अनदर थिंकर लाइक अब्राहम मेस्लो एंड फ्रेडरिक हजबर्ग ठीक है तो 